Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Laras Di mana lagi kalau bukan di Ngobras, ngobrol bareng Laras Semua punya cerita tempat ceritanya para narasumber atau bintang tamu tapi di sini tuh inget ya no fake no gosip dan semua itu berdasarkan fakta dan insya Allah di sini banyak sisi positif yang bisa kalian ambil dan misalnya banyak ada yang negatifnya jangan diambil pokoknya di sini ambil yang positifnya aja teman-teman nah kali ini aku nih semangat banget nih hari ini karena kita kedatangan seorang perempuan cantik muda berprestasi dan suaranya merdu banget dia ini jebolan ajang pencarian bakat langsung aja give applause untuk Brisia Jodi yeay halo sayang ya ampun si kak cipik aja cipik dulu assalamualaikum kamu apa kabar Jodi aku baik baik ya ya ampun kamu makin ini ya makin sehat kelihatannya ya Aku makan terus. Oh makan terus ya ampun. Tapi kamu tuh tetap malu-malu gitu ya. Kita terakhir ketemu itu dua tahun yang lalu. Kamu itu spesial, guest yang spesial. Jadi kita bikin beda nih. Kita akan main congklak bersama Jody. Kamu pernah main congklak nggak? Nggak, aku udah lama banget nih. Tapi pernah. Pernah, aku pernah. 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 Karena gini, kamu ini kan anak milenial nih. Biasanya tuh anak-anak milenial zaman sekarang tuh. sudah sedikit melupakan permainan pra, permainan tradisional kayak congklak, kelereng, lompat tali, terus apa lagi tuh banyak lah pokoknya mereka itu kebanyakan pegangnya gadget gitu kan, padahal tuh permainan kayak gini tuh seru banget loh ya kan bener nggak? Iya, Kamu bener. kangen nggak sama permainan kayak gini? Iya sih aku udah lama juga nggak main. Pengen kan main ini, tapi main ini tuh nggak hanya sekedar main. Jadi kalau misalnya kalah Siapa yang e, ditembak, dia ada hukumannya. Apa hukumannya? Ntar dulu ya. Takut. <laughs> Aduh, takut. Kamu polos banget sih. Takut. Jangan takut. Tenang. Tada! Kamu tau gak ini apa? Tau itu apa? Aku tahu itu apa. <laughs> ini adalah, kita buka. Ini adalah blush on ya. Ini dari dari salah satu produk. Boleh kali kalau mau endorse ke sini. Ya kan? <laughs> Tapi karena ini belum di endorse, jadi aku balik mereknya. Nah ini kalau kalah nanti bakal dicoret mukanya. Oke? Okay? Setuju? Deal ya? Iya. Deal oke. Okay. <laughs> Oh ya, tapi sebelum kita main, kamu nyanyi dulu dong. Aku mau dengar nih, udah lama nggak dengerin kamu nyanyi. Teman-teman, ya, aku dengar siapa? Aku nyanyi. Oh, iya, kan kamu nyanyi. Gimana sih jadi? Ayo nyanyi. Aku nyanyi dikit. Ya oke. Okay. Ya, jangan pelan pelan. Eh, jangan pelan pelan, jangan pelit pelit dong. Soalnya. Ya. Aku mau bisa nyanyi. Dia aku bingung deh sama Jody, Jody pelit banget. Ih, Jody nggak boleh gitu, nggak boleh pelit loh. Masa penyanyi nggak mau nyanyi? Aku bukan Jody, aku bukan Jody. Hah? Aku bukan Jody. Kok kamu bukan Jody? Emang kamu siapa? Aku Ulan. Jadi kamu bukan berisinya Jody? Ya ampun. Jadi kamu Ulan? Iya. Aku bukan Jody. Ya udah kalau gitu kamu pulang. Oh nggak 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 dulu. Ternyata kamu bukan Jody. Ya udah kalau gitu kamu kenalin dulu deh sebenarnya kamu siapa kamu mirip banget sama Jody loh sumpah ya nggak nanti di rumah mirip banget kan sama Jody ya kamu coba kamu tuh coba kamu kenalin diri dulu dong kamu siapa namanya kenalin diri um, nama aku Ulan aku sekarang 21 aku tinggal di Tangerang udah udah dan hmm. kamu bukan penyanyi aku bukan penyanyi makanya aku nggak bisa nyanyi jadi jangan nyuruh aku nyanyi tuh Ya ampun, ternyata teman-teman ini itu bukan Brisia Jody, tapi Wulan. Wulan ini bukan penyanyi, tapi karyawan swasta. Dan Wulan ini lagi hits banget karena dia mirip sama Brisia Jody ya. Iya kata orang gitu. Kata orang gitu. Iya kata aku juga sih. Ya udah kita main aja lah sama Wulan, gak jadi sama Jody nggak apa-apa lah ya. Ingat ya yang uh, apa? yang kalah harus dipakein blush on ya. Iya. Oke. Okay. Jadi gimana nih kabarnya Wulan baik-baik aja kah? Baik, aku baik. Ya terus kamu kesibukannya apa sehari-hari ini? Aku kerja aja sih. Kerja. Ya. 
aku mati. Oh kamu mati? Oke, okay. baiklah belum apa-apa kamu udah mati. <laughs> Oke, okay, bisa sini ya biar kelihatan. Cantik, jadi lebih cantik. Ada belas belas onnya. Oke, okay, aku lagi ya. Kamu mati kan? Iya. Aku mau apa? Aku udah mati. Terus kamu tuh emang mirip banget ya sama Jody. Itu kamu sadar nggak sih sejak kapan kamu dan aku kalah dong? Nanti aku yang coret. Iya oke, okay, nih silakan. Matiin aku ya. Oke, okay, thank you ya Wulan. Awas ya kamu. Oh gitu lagi. <laughs> Jahat ternyata. Kamu sejak kapan sih dibilang mirip Jodi? Aku itu wak- pertama kali itu waktu Kak Jodi lagi audisi. Oke. Okay. Waktu pertama kali itu Kak Jodi lagi audisi. Mm-hmm. Terus kayak adik-adik kelas aku tuh sama kakak kelas aku tuh ada yang nge-whatsapp gitu, motoin mm-hmm. dia. Katanya sekilas mirip kamu. Katanya kayak gitu. Pertamanya dari situ mm-hmm. aja sih. Mm-hmm. Terus makin lama, makin lama, makin sini, makin rame aja sih yang ngomong kalau aku mirip sama dia gitu. Sama, sama Jody itu? Iya. Terus udah gitu, dari situ itu kan udah 2 tahun yang lalu ya, dia audisi itu kan. Terus nggak ada yang ngeh nih, maksudnya nggak viral kayak sekarang. Kok bisa sampai akhirnya viral itu gimana? Boleh ceritain nggak awalnya? Pertamanya itu karena, kan sekarang lagi zaman tuh main TikTok ya. <laughs> Pertama juga aku nggak suka sama sama TikTok, mm-hmm. terus ke sini pengen nyobain, akhirnya aku nyobain. Aku juga nggak nyangka sih, jadi rame. Sebenarnya pertama karena TikTok aja sih, mm-hmm. terus pas aku bikin TikTok, rame tuh mm-hmm. kayak orang-orang kayak, i kakak mirip sama Kak Jody, mm-hmm. kayak gitu-gitu. Terus-terus? Terus karena banyak yang ngetek Kak Jody, terus aku juga jadi masuk beranda kan, mm-hmm. karena yang nge-like, yang komen banyak banget karena serame itu jadi aku masuk beranda, akhirnya hmm. pertama kali itu aku di post sama kak Keanu Keanu? iya, oh, ya. dia nge-repost tiktok aku di snapgramnya sambil hmm. ngetek kak Jodinya hmm. dia bilang, Jod aku kirain ini kamu dia ngomong hmm. kayak gitu kan jadi, terus. terus gak lama, itu followers aku langsung naik <laughs> karena kak Keanu gitu loh hmm. selebgram kan Jadinya banyak juga, lumayan naik tuh sampai berapa ribu ya. Mm-hmm. Tadi followers aku cuma 3 ribuan. Sekarang? Aku udah 38,6. Wow! Ini naiknya 2 hari doang. 2 hari kamu naik sampai 30 ribu lebih, bener nggak? Iya, naiknya sampai 3 ribu. Wow, Kak Keanu tolong tag aku. Tolong tag aku sekarang juga Kak Keanu. Soalnya aku juga di repost sama Kak Marion Jola juga. Oh ya? Iya, jadi aku tuh pertama di repost Kak Keanu. Mm-hmm. Terus aku di repost lagi sama Kak Marion Jola. Terus mm-hmm. banyak juga kan yang ngetek-ngetekin aku ke Kak Jody. Akhirnya kan keangkat kan sama aku, dia dia tahu akhirnya dia lihat. Aku. Akhirnya di post juga sama Jody. Iya, ini itu aku ngeliat tuh posannya. Aku tuh sampai bilang sama adik aku gini. E, ini, eh adik aku bilang gini, eh mirip banget ya orang ini sama Jody. Terus aku bilang enggak ini tuh Jody umur 19 tahun dengan kekeh dan sok tahunya aku. Ini Jody umur 19 tahun. Enggak ini tuh orang mirip Jody. Ih sok tahu aku bilang ini tuh Jody umur 19 tahun tuh Jody kayak gini. Aku bilang gitu. Terus dia buka Instagram kamu ternyata bener kamu orangnya mirip banget. Jadi by the way kamu tuh gak kalah-kalah dari kamu curang ya? Kan aku jagoan. Oh iya. Sumpah loh aku tuh nungguin kamu kan. Oh jadi followers kamu udah makin banyak lah ya? Iya udah makin banyak. Terus udah kan. diundang-undang ke acara-acara dong. Iya tapi kakak yang pertama. Oh iya? Yeah. Aku mati. Aku mati? Oke. Okay. <laughs> Dimana kamu matinya tadi? Aku mati sini. Oke okay. makasih ya atas kejujuran kamu dan kepolosannya. Panjang banget ya. <laughs> Aduh, aku lagi ya main ya. ya. Terus udah gitu di sini itu kan namanya uh, tagline-nya kan tadi kamu dengar tuh semua punya cerita. Jadi kita itu mengangkat cerita para narasumber yang kita undang termasuk kamu Niulan. Nah, ternyata sudah didapatilah sebuah artikel atau sebuah cerita di mana artikel itu tulisannya uh, viral gadis Mirip penyanyi Brisia Jody hingga disebut kembaran, artis ini mengaku shock melihatnya. Emang iya? Artis yang mana yang shock? Jodinya? Oh, Jodinya shock. Enggak sih, soalnya sebelumnya aku tadi di sini. Aku udah sempat juga di TikTok aku tuh ya sebenarnya mm-hmm. yang bagaikan langit tetet itu tuh. Mm-hmm. 
udah bikinnya agak lang- agak lama terus aku mm-hmm. tuh ada aja gitu akun-akun yang suka bercanda gitu mm-hmm. kakak tau kan mm-hmm. udah nge-repost aku gitu screenshot namanya kalau nggak salah iya mm-hmm. di situ kak Jodi udah notice aku okay. udah cuman dia nggak sampai kayak follow terus ngeduetin kayak yang kemarin yeah, rame uh-huh. itu uh-huh. dia, dia cuman posting. nge-like video aku terus komen di video IG akun itu dia bilang mm-hmm. mirip amat sama aku cuma ngomong kayak gitu doang terus dia nge-like video aku yang di IG aku juga sama komen oh gitu tapi dia ada nge-DM kamu nggak nggak kalau pas itu kalau ini iya dia DM gimana kemarin uh-uh. kan sebelumnya aku suka kayak aku juga suka kan sama dia gitu mm-hmm. karena sering dibilang mirip aku jadi sering ngeliatin mm-hmm. dia gitu terus aku suka kadang kalau dia bikin snap aku komen komenin terus mm-hmm. kayak gitu terus 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 tiba-tiba karena pas aku naik itu dia balas dia cuma bilang aku oh, sayang kayak gitu tuh mm-hmm. terus aku bilang makasih dong sama dia mm-hmm. udah udah gitu iya aku bilang makasih sama dia karena secara nggak langsung kan ngebuka rezeki aku sih alhamdulillah aku ya kan, iya, tapi ada. jadi ada ngajakin kamu ketemu nggak enggak dia belum cuman, ya? iya belum dia cuma nanya perasaan kamu gimana mirip sama aku terus gimana perasaan kamu mirip katanya dia nanya kamu seneng apa sedih <laughs> jadi kamu polos seperti kamu seneng apa <laughs> terus terus kamu jawabnya aku bilang aku seneng hmm. karena jadi orang terkenal ya jadi kamu bisa terkenal iya. bener nggak iya bener <laughs> tapi kamu ada nggak keinginan pengen ketemu Jodi gitu? Aku mau cuma aku malu. Kenapa malu? Aduh, malu aja nggak tahu. Apa-apa. Yang pun kamu tuh tau nggak? Nggak hanya muka kamu loh yang mirip sama Jodi, tapi kamu kan malu-malu tuh anaknya Jodi itu juga malu-malu anaknya aku pernah ketemu Jodi kayak kamu gini gitu. Tapi kalau misalnya ada ke satu kesempatan kamu uh, akhirnya ditemukan sama Jodi, apa yang pengen kamu omongin ke bersia Jodi? Apa ya? Ini nggak tahu udah aku nyawu. Aku cuma mau bilang makasih doang sih, soalnya kan gara-gara dia follow aku naik, terus kayak endorse-endorse kan udah mulai masuk. Uh, cucu gitu. ya. <laughs> terus ada gitu, uh, kamu asli mana sih? Aku lahirnya di Bandung. Oh, kamu asli Bandung? Iya, aku sebenarnya. Bandung. Uh, uh, uh. Aku mau tanya apa tadi sampai lupa tuh aku mati soalnya. <laughs> Silakan coret nih. Wow, ambil yang banyak ya. Iya. <laughs> terus terus keluarga kamu bilang gimana nih? Pas tahu kamu akhirnya viral, menyadari bahwa kamu mirip seorang berisia Jodi. Ibu aku biasa aja. Ah, biasa aja. Iya. Nggak bangga gitu anaknya mirip oh, berisia Jodi. Enggak dia. Dia ada bilang nggak misalnya kayak apa gitu nggak ada? Enggak sih nggak ngomong apa-apa. Tapi cuma kayak bawel kayak kan aku bilang aku banyak diundang sana hmm. sini. Dia cuma pesan nggak boleh sombong. Mm-hmm. kayak gitu-gitu sih jaga diri baik-baik kayak gitu, oh, gitu. nggak ngomong apa-apa cuma ngomong itu doang kamu dulu sekolahnya di mana aku sekolah di Serang karena kan SMP aku pindah ke Serang mm-hmm. SMA SMA aku di Serang juga aku lulus sekolah langsung ke Tangerang jadi aku oh. gedenya di jalan oh terus kamu kuliah nggak enggak aku nggak jadi kuliah kenapa ya gitu deh padahal aku udah dapat beasiswa tapi terus aku nggak jadi Emang belum mau istirahat dulu atau? Bukan karena pengen istirahat dulu sih, emang ada masalah aja. Ya aku mati. Oke. Okay. <laughs> masalah apa boleh tahu nggak? Tinggalah. Ya, masalah apa? Nggak pokoknya nggak jadi aja. Itu masalah keluarga gitu. Iya. Oh. Kan nggak mungkin aku bilang sih. Nggak apa-apa sih kalau mau ngomong. Nah. Anggap aja aku teman kamu. Pokoknya aku waktu itu udah keterima di Ujani mm-hmm. lewat jalur prestasi kan, mm-hmm. terus nggak jadi itu. Aku waktu itu jurusan hubungan internasional. Oh ya? Iya. Itu dapat beasiswa lagi? Iya. Cuman kan dulu waktu SMK aku farmasi obat-obatan. Mm-hmm. Jadi sama keluarga aku nggak boleh sih kayak kamu tuh harusnya ke farmasi lagi kayak gitu oh, gitu. oh jadi masalahnya itu aja iya. nggak boleh karena beda jurusan iya. bukan karena masalah iya soalnya di universitas lain aku ketemunya maksudnya masuknya kayak masuknya bahasa Inggris keterimanya hmm. itu tuh sama hubungan internasional jadi keluarga aku tuh maunya so, yang sejalan iya. gitu ya sejalan tapi kamu sebenarnya pengen nggak masuk hubungan internasional itu 
mau sih mau kenapa kamu nggak kayak kasih pengertian gitu ke keluarga udah tapi kan kalau misalnya keluarga nggak yang izinin masa aku cukup 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 ya emang aku nggak perlu biaya hidup kayak gitu gitu oh gitu kan gimana gimana juga kan kita butuh keluarga kan iya betul betul jadi kamu ngikutin apa kata keluarga ya iya. semoga aja abis ini abis nonton keluarga kamu jadi oh ternyata anak aku pengen ini pengen juga di hubungan internasional bener nggak tapi kenapa kamu nggak coba masuk farmasi aja coba maksudnya nggak usah jalur beasiswa gitu susah susah ya iya kan farmasi itu sebenarnya tentang obat-obatan gitu ya mm-hmm. aku juga pusing waktu sekolah waktu farmasi jadi aku tuh maunya yang nama kuliah kan nggak boleh kayak bukan kemauan kita sendiri misalnya aku mm. nih masuk ke farmasi maksain ya ada nih dibiayain sama keluarga aku mm-hmm. tapi aku nggak mau akhirnya aku jadi malas-malesan nggak mm-hmm. mau belajar mm-hmm. kan jadi percuma kalau kayak gitu kan mm-hmm. malah ngabisin uang orang tua doang kalau kayak gitu. oh sebenarnya kamu gini aku jadi kayak kamu tuh sebenarnya mau atau nggak farmasi enggak sih aku oh, enggak tapi karena jalur prestasi itu akhirnya kamu mau tetap karena jalur prestasi kan jadi nggak nggak bebani keluarga ya gitu Iya iya iya, aku doain deh semoga kamu bisa kuliah sesuai apa yang kamu mau di hati kamu kan sekarang udah terkenal tuh endorse sudah banyak udah diundang ke TV TV bisa nabung bisa kuliah deh sesuai keinginan hati kamu ya. Amin amin, amin. aku pengen banget kuliah. Amin aku doain ya semoga kamu bisa kuliah. Abis ini rezekinya terbuka lebar. Amin, amin. Bener nggak? Iya. Aku tadi di mana ya? Aku nggak tahu. Kamu aku lupa. Bentar ya. Sekarang kita mau masuk ke segmen nanti. Aku mati dulu. <laughs> Aku cerita dulu. Nah, oke, okay, kita mau masuk ke segmen quick question. Oh ya, kan kalau Jody itu kan seorang penyanyi ya pekerjaannya. Kalau kamu? Kalau aku kerja di leasing. Oh, di leasing. Iya. Di bagian? Aku marketing. Yang di jalan-jalan gitu ya? Enggak. Aku kasihan kalau di jalan. Aku diem di kantor. Oh, diem di kantor. Iya. Diem aja. Enggak diem, oh, selalu enggak. telpon <laughs> Oh telpon iya. gitu. Ibu mau ngutang enggak Tapi kamu tahu enggak, kamu non, kalian kalau sadar Nonton uh, Apa namanya Video audisi Berisia Jodi Karena aku jujur waktu itu aku juga suka banget sama Jodi Jadi uh, Jodi itu ditanya Kamu kerja di mana? Di restoran, bagian apa? Marketing Eh kamu beneran lo mirip banget Jodi itu juga marketing, kamu tau kan? Nonton kan? Aku gak tau kalau kamu ingat gak ya? waktu ininya Jodi jatuh? Terus BCL bilang itu bagian dari marketing bukan? <laughs> iya itu jadi itu dulunya juga marketing loh. Siapa tahu nanti kamu jadi penyanyi juga loh. Gak mungkin makan aku nggak bisa nyanyi. Masa aku bohong-bohongan? Oh iya lip sync ya, pakai suaranya Jodi. Atau nggak kamu nggak jadi penyanyi? Mungkin kamu bisa jadi pemain sinetron, maybe. Amin aku doain ya. Yaudah, aku ikutan Amin. Iya dah aku ikutan Amin karena <laughs> ya ampun kamu lucu banget sih. Kamu tahu nggak sih di dunia itu katanya kita tuh memang ada kembar tujuh. Percaya nggak kamu? Um, percaya sih percaya ya, karena kamu Jody itu udah dua ya nah siapa aku nih penasaran ya teman-teman di rumah kira-kira ada nggak sih ke, di antara kalian itu yang kembarannya aku kalau misalnya ada yang mirip sama aku DM. Pot, boleh DM foto kirim nanti aku bakal lihat kalau memang beneran mirip aku bakal undang dan aku bakal kasih hadiah ke kalian tapi kalau emang beneran mirip ya tapi jangan adik aku jangan mama aku Nah, sekarang kita mau masuk ke segmen quick question atau tanya cepat. Gitu. <laughs> Jadi kamu sambil main, sambil jawab pertanyaan aku dengan cepat ya. Aku melatih iya. nih keseimbangan otak kiri dan otak kanan kamu. Yang pertama, daging atau es krim? Es krim. Kenapa? Enak. Oh, enak. Emang daging enggak enak? Enak sih. Terus kenapa es krim? Enak aja es krim. Aku oh. suka. Oke. Okay. Yang kedua, Instagram atau TikTok? Instagram. Kenapa? Aku susah joget, nah palingnya aku lama, aku lemot anaknya Oh <laughs> Yang ketiga, tinggi buncit atau kecil kekar? Tinggi buncit, apaan sih yang kecil itu? <laughs> kamu tuh suka, kamu tuh mirip banget sama Jody deh Ya ampun Terus, kalau jatuh harus coret loh Emang iya? <laughs> oh, enggak, aku bercanda kalau <laughs> doang Astagfirullah Terus, cakep bau badan atau jelek wangi? Jelek wangi Oh, iya, iya. Kalau cakep bau gimana dia? Kan bisa kasih parfum. Mau ganti nggak? Nggak ya tetap ya. Terus 
kaya sakit atau miskin sehat? Miskin sehat. Bisa cari duit ya. Iya. Terus penyanyi atau olahragawan? Olahragawan. Ramah atau baik? Ramah. Aku ramah atau baik? Kakak dua-duanya. Oh, duh, makasih. Ya, jatuh, jatuh. jatuh tuh, jatuh coret. Enggak sih bercanda apa komil. Kamu ada yang mau disampaikan enggak ke keluarga, ke Jodi atau ke teman-teman netizen? Kalau Instagram kamu yang baru saya thank you mungkin ke followers maksudnya oh iya mm-hmm. aku mau bilang makasih aja sih buat yang udah nyemangatin aku gitu mm-hmm. terus buat orang-orang yang suka ngatain saya mending berhenti deh emang kamu dibully juga iya dibully gimana katanya sebenarnya aku nggak mirip cuman kayak ngikutin gayanya dia aja jadi mirip katanya kayak gitu oh gitu terus aku sering dibilang kayak gitu terus kayak Aku kat aku akuin netizen tuh yang jahat itu tuh hebat loh. Sampai ke detail gitu ngeliatinnya. Hmm. Kan kadang kayak rambut aku aja dimasalahin. Masalahnya apa? Enggak tahu. Misalnya Entahlah. apa kata netizen rambut kamu kenapa? Kamu itu rambut udah dari dulu apa karena ada Kak Jodi kamu kayak gitu. Terus kata aku, cuma nggak nggak pernah aku tangkepin sih yang kayak gitu-gitu. Nah, ya anggaplah aku netizen. Kamu itu rambutnya belat tengah. pas ngeliat Jodi atau emang dari dulu? Nah ya tuh kayak gitu sama banget. Iya aku mau jawabannya <laughs> Kamu mati. Kamu mati. Oke, okay, okay. ntar dulu jawab dulu. Apa? <laughs> Rambut kamu belah tengah itu ngikut Jodi atau emang dari dulu belah tengah? Enggak dari dulu aku kayak gitu. Oh dari dulu. Terus iya. netizen tanya apa lagi? Terus ada satu banget yang paling parah. Apa? Dia ngomong uh, dia dia follow aku terus. tiba-tiba dia aku kayak gini hmm. bisa nggak sih kamu tuh jadi diri kamu sendiri hmm. katanya jangan terlalu ngekopi kak Jody hmm. gitu kata dia kamu kak Jody tuh sampai di titik ini tuh nggak nggak gampang susah hmm. terus kamu seenak-enaknya numpang populer di punggung dia kata terus menurut aku nggak masuk akal aja sih dia ngomong kayak gitu kan dia nggak tahu apa aja yang aku lewatin gitu Hmm. Hmm. Sabar ya, kamu harus ya sedih. <laughs> sabar, 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 sabar. Jangan nangis, jangan sedih, jangan sedih. Gak apa-apa, kan manusia itu uh, jalannya beda-beda ya. Mungkin kalau jadi lewat ajang pencarian bakat, ya kan? Aduh, sedih banget. Oh, ada tisu nggak? Terus-terus itu paling menyakitkan kata-kata yeah. netizen. karena kan dia nggak tahu apa aja yang udah kamu lewati selama ini sampai di titik ini ya iya. mungkin banyak juga perjuangan kamu dan ini adalah hadiah nah kan kamu dikata-katain gitu tuh sama netizen uh, kamu ngikut-ngikut jodi lipsticknya rambutnya ngikut-ngikut jodi padahal kamu udah jawab rambut itu memang dari dulu kamu udah seperti ini iya soalnya kan aku dipotongin sama ibu aku kayak gini aku sempet sih tek kak potong dipotong lurus kan mm-hmm. cuman kata mama aku coba nih potong kayak gini biar kayak anak gede mama aku mantep biar kayak anak gede iya oh. jadi dari SD rambut aku udah kayak gini okay. sebenarnya mm-hmm. terus lipstick kamu nggak ngikutin Jody tapi ngikutin cewek-cewek Korea ya iya kan mm-hmm. kalau di sana tren makeupnya di ombre iya, kan ombre. lagian nggak ada salahnya sih kalau misalnya mau ikutin Jody juga ya kan kita kan masing-masing punya role model yang penting kita nggak merugikan orang iya. ya kan malah Bagian ke Jody iya. juga ngasih ini kok sama aku iya malah Jodinya seneng dong berarti dia bisa menjadi trendsetter ada yang ngikutin dia dalam hal baik gitu loh dia bisa menjadi contoh dan diikuti sama orang dalam hal yang baik gitu kan dan masalah misalnya kamu dibilang kamu seenak-enaknya numpang tenar sama Jody kamu ada mau sampaikan nggak ke netizen yang ngomongin kamu itu isi hati kamu misalnya apa aku tak nggak apa apa nggak apa apa nggak apa apa banget kamu nangis tak mm. sampaikan ke kamera itu anggaplah itu netizen hingga hmm. nanti aku nangis nggak apa apa kamu ini waktunya kesempatan kamu untuk kan kamu nggak mau kita gini kalau kita udah di dunia entertain itu apalagi misalnya kayak udah konsumsi publik kita nggak mungkin balas satu-satu kan dm para netizen kan punya salah paham atau lagi, apalagi uh, tu, by tulisan chat itu beda loh sama kita ngomong langsung si. nadanya bisa kayak halo apa apa lagi di mana bisa tanda seru di pikiran lagi mana padahal kita tanya lagi di mana gitu kan ya. nah ini kamu bisa kesempatan nih buat sampaikan ke netizen yang ngatain kamu itu 
Aku takut nangis. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau menurut aku sih ya berhenti kayak ngirim-ngirim DM yang enggak enak sama komentar yang enggak enak gitu. Kan kita nggak tahu apa ya. E, misalnya nih kita ngatain orang, "Elu hari ini kayak gini banget sih." Kayak gitu. Kita kan nggak tahu dia di hari itu ada terkenal di kerjaan apa enggak. Gak apa-apa Ada masalah sama temen apa enggak Gitu-gitu masalah sama keluarga apa enggak Jadi kita tuh gak boleh Nyepelein Mental orang tuh beda-beda gitu Apalagi aku kan yang tadinya Bukan siapa-siapa gitu Yang kenal aku kan Cuman ibu-ibu yang mau ngutang Jadi aku gak tahu Aku gak pernah dikatain kayak gitu Jadi kalau tiba-tiba kayak gitu kan punya kaget. Jadi menurut aku tuh jangan nyepelain mental orang gitu sih. Jangan kayak nyamain. Apalagi aku paling nggak suka kalau misalnya ada, misalnya kita ada tuh orang kayak ngatain terus, ala cuma dikatain gitu aja, baper gitu kan. Menurut aku budaya yang kayak gitu sih yang salah. Pada lupa minta maaf. Harusnya kan minta maaf bukan ngatain ya gitu gitu aja baper gitu kan harusnya nggak kayak gitu kita tuh nggak tahu itu orang misalnya kita ngasih head comment atau apa itu orang udah makan apa belum keadaannya capek apa enggak aja lagi ada masalah apa enggak jadi kayak gitu sih jangan nyepelein mental orang sih jangan bed, apa yang nyamain kayak kalau misalnya kamu kuat digituin belum tentu yang kamu katain itu kuat itu perasaan kamu, aku mau bilang Jody tadi bulan, aku ngerti banget perasaan kamu iya soalnya aku ya belum biasa yang tadinya aku bukan siapa-siapa aku cuman mbak-mbak kredit terus aku tiba-tiba naik karena di notice kak Jody terus kamu ngatain aku kayak gitu kamu tuh ini jahat aku nya kaget <laughs> aku juga kaget iya mak- mungkin maksudnya bulan itu buat teman-teman netizen di rumah ini juga nggak hanya bulan sih Mungkin kayak aku juga misalnya banyak yang komen di YouTube channel ini bilang itu banyak berhijab, kosnya berhijab tapi julid banget kayak gitu-gitu. Padahal tuh kalian bener sih kata Wulan, kalian nggak tahu. Sebenarnya kan tuntutan si kakaknya jadi host kan. Mm-hmm. Kalaupun dia nanya-nanya ya emang itu tugas dia gitu tuh harus kayak gimana? Enggak tapi itu bener loh teman-teman. Jadi kayak misalnya mm-hmm. kalian ngatain ini hostnya gini, hostnya gitu gitu. Mungkin menurut kalian itu hal yang biasa gitu. Tapi kan nggak tahu ketika kalian lagi ngatain itu keadaannya aku lagi apa. Mungkin aku lagi ada masalah di keluarga, masalah di pekerjaan itu membuat mental aku makin down. Begitu juga Wulan ya Wulan. Wulan ini kan e, bekerja menjadi salah satu karyawan swasta. Mungkin ada terus bagian kredit-kredit gitu ya Wulan. Mungkin ada ibu-ibu yang belum bayar kredit. Jadi Wulan yang dimarahin sama bosnya ditambah kalian ngata-ngatain itu bisa mentalnya Wulan bisa down banget loh. Jangan sampai lah karena omongan kalian, karena jempol kalian itu membuat seseorang itu kayak melakukan hal buruk, itu kalian bakal merasa berdosa banget sih. Jadi ya teman-teman netizen di rumah yuk kita saling support, apalagi misalnya kalian tuh perempuan juga, kebanyakan perempuan kan yang nyinyir tuh. Nah, kita kan sesama perempuan, ayolah kita saling support ya, saling memberi support iya. kepada sesama perempuan ya. Selagi itu masih dalam hal positif, ayo kita saling support. Mana enggak bulan terus dulu, Seng? Oke, okay, thank you Wulan. Yang terakhir aku, kan tadi kamu kalah. Tadi yeah. aku nggak coret karena kamu nangis loh. Ini karena kamu udah berhenti nangis aku coret. <laughs> Tetap. <laughs> thank you banget Wulan. Pokoknya semoga kamu abis ini jadi makin sukses dalam segala hal. Salam, yeah. amin ya. Salam sama keluarga. Semoga cita-cita kamu pengen kuliah tadi cepat tercapai ya. rezekinya makin lancar terima kasih sekali lagi udah mau main-main ke ngobras main congkok bareng aku sukses selalu ya Wulan nah buat teman-teman di rumah teman-teman ngobras di rumah seru banget kan tadi kita udah dengerin cerita dari Wulan aka apa ya Ujot empat Ulan Jodi. Jadi buat teman-teman kalau misalnya kalian punya cerita yang relate yang pengen kalian obrolin di sini, kalian bisa DM langsung ke Instagram aku Larsati Kusnandar atau bisa komen di bawah ini. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan ngobras. Assalamualaikum.